不接。雨翔，你干嘛呢？怎么不接我电话呀？呃，雨翔他现在不方便接电话，你待会儿再打来吧。甜心，甜心，是我。你接一香的电话，你们在一起干什么？在哪儿呢？一香为什么不方便接我的电话？他小三，臭不要脸的狐狸精！你都把一香害成这样了，怎么还好意思来找他？别忘了，一香现在是我的丈夫，跟你一点关系都没有，请你不要再来找他，不要再来破坏我们的家庭，好不好？你说话最好客气一点。谁是小三？谁臭不要脸？谁又破坏谁的家庭了？怎么敢说不敢当了？我就说你了，小三狐狸精，小三狐狸精，小三狐狸精。我懒得跟你说了，哎，别怪啊，怎么怕了？说不过我就想躲起来，是不是？你这小三也太弱了，怪不得当初以翔被我抢过来。你总算说实话了，以翔是你从我身边抢走的。对，我承认是我抢的，又怎么样？你不要以为你怀了以翔的孩子，就可以顺理成章的再回周家，再来当周家的儿媳妇。做梦！我怎么可能让你平安的生下以翔的孩子呢？哎，干什么？电话给我，我还没骂够呢。你疯了吧你，啊！你刚才说漏嘴了，知不知道？你怎么能让天心知道他流产是我们给害的呢？我说了吗？哎呀，我不记得，我气死了！行了行了，先别气了。就算他知道，他没有证据，也不能把我们怎么样。他们两个又见面了，这天心实在是太可恶了，他怎么可以这样对我呢？哎，算了算了，先别生气，别动了胎气啊！来，先过来坐下。好了，不生气了啊！气死我了！我不会让甜心好过的，我这就去教训他。哎呀，姑奶奶，你现在怀着孩子呢，你去能干什么呀？行了，你还不就是想找甜心出出气啊？这种事儿还用你亲自出手？我会找人去办的，放心吧。啊，好了，别生气了。没事吧？从咖啡厅出来之后，你就一直不说话，像有心事一样。到底怎么了？没什么。啊，是不是方彤跟你说了一些不好听的话？我又没做错什么，我不怕他说。倒是你，回去又得跟他吵了。天心，我爸跟我谈过了，他说。很后悔当初逼我跟方彤结婚。我在想，也许我们之间……虽然我不喜欢方彤，可是婚姻不是儿戏，孩子更是无辜的。我自己也深受其害，所以我更不希望有人因此受到伤害。我明白。张阿姨啊，怡安这两天在哪儿？嗯，按照您的吩咐，守着他不让他出去，只是按时给他做饭吃。不过他看起来没什么食欲，精神也不太好。你们是不是吵架了？啊，没事儿。最近呢，我们打算要孩子了，所以呢，我想让他在家里备孕，在家他能好好的休息。嗯、你知道他这个人呢，大小姐脾气一上来就跟我呕气。啊，没事儿。啊这钱呢？拿着，啊！哦
，不用不用不用。哎，你可没关系的，就拿着吧。以后一案的消息，你还是要及时的告诉我。啊，拿着吧。嗯，好吧，先生，我去忙了。好，我也要马上回公司了。嗯。气死我了！哎，怎么了？你不是挺高兴的去赴你老公的约会去了吗？怎么气成这样？还不是那个陈鑫吗？行了，他就算再怎么羞辱你，那又怎么样？反正他肚子里的孩子已经被我们害得流产了，可是咱们俩的孩子，不是还好好的在肚子里，准备好继承周家的财产吗？不管怎么说，都是咱们俩赢，他输。好了，我再告诉你一个好消息。我已经把李红名下的股份，全都已经转到我的名下了。也就是说，用不了多久，荣易购就是我的囊中之物了。是吗？那这样一来，周家的人怎么办呢？你还管那么多干什么呀？你现在的任务，就是好好的。照顾好肚子里的孩子就行了，其他的事你就别管了。好了，你先在这儿好好休息一下，我上楼看看严啊。万一，万一一翔知道是我帮着梁飞盗走他爸爸所有的心血。他还会原谅我吗折腾了那么多天，肯定是累了，难怪睡得那么熟